ಹೆಸರು ಮಕ್ಕಳೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ಟೂ ಓಕೆ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನ್ ಓದಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಓದಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣ ಹೌದಾ ಸೊ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ಪಾಠದ ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಸಂಚಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು ಶ್ರವಣ್ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಶ್ರವಣ್ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಸ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರ ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರ ಅಥವಾ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳವರು ರೈಲು ಟ್ರೈನ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರು ಹೌದಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಶ್ರವಣ್ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏಕ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಭರತನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಏಳು ಅರವತ್ವ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಹೌದಾ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೆಷನ್ ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಓಕೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು ಓಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದರೇನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಲು ಬಂದು ರೈಲು ಅಥವಾ ಬಸ್ಸು ಓಕೆ ರೈಲು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಹೊರಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೈಲು ಅಥವಾ ಬಸ್ಸು ರೈಲು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಹೊರಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಶ್ರವಣ್ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಂತರು ಅದೇ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಯಾರವರು ಹೇಳ್ರಿ ಕೆನಡಿ ಮಧು ಮತ್ತು ರಾಜು ಅವುಗಳ ಅವರುಗಳಂದೇ ಸಂವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಡೆಸಿದರು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಲು ಯಾವ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕು ಬುಕ್ಕು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಹೌದಾ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಎಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೊದ್ದು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುಳ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗುಳ ಓಕೆ ಬೆಳಗುಳ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ರ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಗೇಜ್ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇರುತ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಲಗೇಜ್ ರೂಮು ಶೌಚಾಲಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೇನ್ ತ್ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಮಕ್ಕಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಮಧು ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ರೈಲನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ರೈಲು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆನಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಡಿ ಓಕೆ ಕೆನಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಮಧುಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಧುಗೆ ಅದು ರೈಲು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅವಸರ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅದು ರೈಲು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೇನ್ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕೆಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದದನ್ನು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಪದ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊರಟಿರುವರೇ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವರೇ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರವಾಸ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಬಸ್ಸು ರೈಲು ವಿಮಾನ ದೋಣಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶಿಯ ಭಾವನೆಯು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕ್ರೂರತೆ ಕ್ರೂರತೆ ಸಿಟ್ಟು ಹೌದಾ ಕ್ರೂರತೆ ಶಾಂತತೆ ವಿಧೇಯತೆ ಗಂಭೀರತೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಶಾಂತತೆ ಓಕೆ ಶಾಂತತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ರೇಗುರುಗಳೇ ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆಯದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತೆ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಹೌದಾ ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಜೋಡಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಹಂಪಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಾಜ್ ಇದೆ ಯಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದೆ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಹೌದಾ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಇದೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೋಳ ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ ವಿಗ್ರಹ ವಿಜಯಪುರ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಏನಿದೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧ
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಅಂದ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಬರುತ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾದರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿದೆ ಒಂದೇದು ವಿಧಾನಸೌಧನ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಧಾನಸೌಧ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದರು ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ರೈಲುಗಳು ಕಂಬಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ರೈಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ರೈಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ರೈಲುಗಳು ಕಂಬಿಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಮೇರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇರಿ ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನೆ ಚಟ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದ ಬಳಸಿ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಈಸಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮೆರಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅದ್ಭುತ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಾಹುಬಲಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ಒಂದು ವೈಭವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ನಮಸ್ಕರಿಸು ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪದ ರೂಪ ಗಮನಿಸಿರಿ ಸ್ವೀಕೃತ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವೀಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೌದಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿವೆ ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಅವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇರಬಹುದು ಅರೇಬಿಕ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಇರಬೇಕು ಇರಬಹುದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಇರಬಹುದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಪದ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದಂತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಳಕೆಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಅವನುಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕೀಗ ಓಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಲಗೇಜ್ ರೂಮ್ ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್
ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವಂತ ಸೂಕ್ತ ಪದ ರಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಕೇಳು ಕೇಳಿಯಾನು ಕೇಳಿಯಾರು ಹೇಳು ಹೇಳಿಯಾನು ಹೇಳಿಯಾರು ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾನು ಹೇಳಿ ಯಾನು ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗು ಹೋಗು ಹೋಗಿ ಯಾನು ಹೋಗೆ ಯಾನು ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಬೇಡು ಬೇಡಿಯಾನು ಬೇಡಿ ಯಾನು ಬೇಡಿಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಮಾಡಿಯಾನು ಮಾಡಿಯಾರು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳು ಹೇಳಿಯನು ಹೇಳಿಯಾರು ಹೋಗು ಹೋಗಿಯನು ಹೋಗಿಯಾರು ಬೇಡು ಬೇಡಿಯನು ಬೇಡಿಯಾರು ಮಾಡು ಮಾಡಿಯನು ಮಾಡಿಯಾರು ಓಕೆ ಈಗ ಓ ಎಂದೆ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಪದ ಬಳ್ಳಿ ರಚಿಸಿರಿ ಮಾದರಿ ಬರ ರಸ ಸರ ರಥ ಅಂದ್ರ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮರ ರ ದಿಂದ ರಸ ಸ ದಿಂದ ಸರ ರ ದಿಂದ ರಥ ಹೌದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಕ ವನಜ ಭವನ ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಶಬ್ದಗಳ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಹೇಗೆ ಜನಕ ಅಂತ ಇದೆ ಕನಕ ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕ ಬಂತು ಅಲ್ಲೇ ಕನಜ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಜ ಜಲ ಜ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಬಳಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಏನ್ ಬಳಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅವುಗಳನ್ನ ಊರುಗಳನ್ನ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ದಾರಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಚಿತ್ರಕೋಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಾಹನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಬಂಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತುಗಳ ಬಂಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೈಲು ವಿಮಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನ ಊಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವು ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಬರೆಯಿರಿ ಏನು ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವಾಗ ಪೇಶೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ನೆನ್ನೆ ಜ್ವರ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ವೈದ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಂದಿ ನಿನ್ನೆ ಹೌದಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೀದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವಾಗ ರೋಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಏ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊ ಆ ಊರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ
ರೈತ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುತ್ತೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ರೈತ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೂವಾಡಗಿತ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೂವಾಡಗಿತ್ತಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಮಾರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಮಾರ್ ಹೂವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಇದು ಲೆಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸ್ ಚಾಪ್ ಸೆಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಟೈಮ್ ಹೌದಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹೌದಾ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತೈದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಎಂಬತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತೈದು ಎಲ್ಲೂ ಬರೀ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದಿಂದ ಉ ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದಿಂದ ಉ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಿಂದ ಊ ಆ ಇ ಉ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅ ಆ ಇ ಉ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೇನ್ಸ್ ಗಳಿವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಅದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವನ ಪಾಠ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಏನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಗ್ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ಹೊಸ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ